imeanza siku ya jana na bunge hili ni lile la budget ambalo litakaa kwa muda wa miezi mitatu jijini Dodoma. Suala la vyanzo vya mapato ya serikali imekuwa ni moja ya mjadala kwa wafuatiliaji wa mambo ambapo wengi huona kwamba kuna haja ya kutazama vyanzo hivi na ikiwezekana kutazama vyanzo vipya. Hebu tutazame baadhi ya vyanzo vya mapato kwenye mwaka huu wa fedha tulionao ambapo ushuru wa bidhaa kwenye vinywaji baridi umeendelea kutozwa kwa kiwango cha shilingi moja kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye maji ya kunywa waliosindikwa kwenye chupa iliyoagizwa kutoka nje uliongezeka kutoka shilingi moja kwa lita hadi shilingi 64.5 kwa lita. Aidha ushuru wa bidhaa kwenye maji yanayozalishwa hapa nchini umeendelea kutozwa kwa kiwango kilichokuepo cha shilingi 58 kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye maji ya matunda yani juice iliyotengenezwa kwa matunda yaliyozalishwa hapa nchini haukuongezeka ambapo iliendelea kutozwa kwa kiwango cha shilingi tisa kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye maji ya matunda au juice iliyotengenezwa kwa matunda ambayo hayazalishwi hapa nchini uliongezeka kutoka shilingi moja kwa lita hadi shilingi mbili kwa lita ikiwa ni ongezeko la shilingi moja kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye bia zinazoagizwa kutoka nje ya nchi uliongezeka kutoka shilingi tano kwa lita hadi shilingi tano kwa lita ikiwa ni ongezeko la shilingi mbili tano kwa lita. Tukiangazia ushuru wa bidhaa za sigara zisizo za kawaida wenye uliongezeka kutoka shilingi tatu elfu mbili tano hadi shilingi tano elfu nukta saba tano kwa kila sigara elfu moja ikiwa ni ongezeko la shilingi elfu mbili moja nukta saba tano kwa kila sigara elfu moja ni kwa baadhi ya vyanzo hivi vya mapato tukiendeleza mjadala Yes, karibu sana. Leo ni tarehe tatu mwezi April mwaka 2019 na huu ni mjadala ambao tunajadili vyanzo vya mapato katika budget kuu ya serikali. Upo nami Samson Charles na nakwambia amani iwe nawe popote pale ulipo. Kimsingi bunge la budget eh, linaendelea na sasa wakijadili hali ya uchumi. Tunaangazia basi eh, tunasikilizia na budget kuu ijayo na kijaribu kunusanusa kidogo vyanzo vya mapato ambavyo wananchi wengi wamekuwa wakisikilizia pale he jamani nini kitapanda nini kitashuka na hapa ndipo nafahamu Matsawili ambaye amekuwa ni mfuatiliaji wa mambo na kuna mengi ambayo tutajadili na ndugu yangu fahami karibu sana uko poa kama uko poa uko poa kabisa <laughs> sawa uh, kwa kuangalia uh, mambo ambayo tumeyaona ya kifanyo wa serikali ya mwaka tano sasa hivi. E, kuibua masuala ya madini, rasilimali mbalimbali. Kuna jambo ambalo unalitaraji kama kwenye kwanza kabla ya hapo vyanzo vya mapato ambavyo vimekuwa vikitajwa kwenye bajeti kwa serikali umekuwa ukivi e, fanyia uchambuzi wa ina gani? Asante. E, moja ya ya bajeti nasema kwamba ni vyanzo ni bajeti kwa maana makadio mapato na matumizi lakini mapato ni yale yanayotokana na kodi. Mm -hmm. Na kodi tunazo kodi za aina kama nne au vyanzo vya mapato vya vya, vya budget ambayo yuko kwenye makadirio. Tuna vyanzo ambavyo ni kodi na misaada na mikopo, mm -hmm. tunazo mikopo au mikodi zisizotokana na yani kodi kutokana na rasilimali kwa maana utalii eh kwa madini. Mm -hmm. Sasa katika vyanzo vipya vya mapato ambavyo serikali kwa kiasi kikubwa na hata serikali ya 2005 nijaribu kutengeneza utaiona itakuwa tofauti sana na miaka ya nyuma ambavyo tulizoea kwamba kila mwaka walizoea vyanzo vya kodi vitaongezwa kwenye vinywaji, eh, kwenye sigara, kwenye vilevi. Sasa ukifuatia bajeti ya mwaka jana kidogo ilikuwa tofauti eh, na bajeti ya huu ya hii ya, ya 19-18 mwelekeo wa bajeti ulisomwa nao pia unaonyesha kwamba ni mwelekeo wa bajeti ambao kwanza unaenda kujenga misingi ya ujenzi wa viwanda moja umepitia hapo kwenye 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 kwenye, kwenye samale ya budget iliyopita utaona kwanza e, bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi zilipunguzwa kodi kwa mfano kwenye chupa ya maji lita moja inatozwa shilingi tisa. lakini ikienda nje ya maji yanayotoka nje yanakwenda kwenye shilingi karibu 30 kwenye vinywaji vya juisi vya maji ya juisi e, hapa Tanzania hapo kwa upande wa nchi yetu inatozwa karibu shilingi na kitu lakini kwa nje ilikuwa ni mbili karibu na kitu kwa hiyo utaona kwamba kuna misingi ya kikodi ambayo lengo lake ni, ku, ni kujenga kwanza kujenga chumevuana. Na maana ni nini? 
na hii imekuwa ni changamoto pia hata kwenye mashauri uh-huh. na mheshimiwa rais jana amesema kwa mfano upande wa Tanzania tuna walipa kodi karibu milioni 2.7 na mm. sasa ukifikiria TRA wakifikiria kukusanya kodi tu kwa hayo kuna watu wengi ambao wanapaswa kulipa kodi mm. lakini hawalipi kodi mnanganiza hao mnawatoza kodi kiasi kwamba nao wanaanza kukwepa mm. baada ya kufungua tax base yani kwamba kutengeneza walipa kodi wengi mnawabana hawa chache mna unaminya wanalipa kodi mpaka at the end wanafilisika wanaacha mm. mm. sasa msingi wake nini kwamba ni bora ukatoza kidogo kwa watu wengi zaidi ili wapanuke sasa msingi wa kodi huu ni kwamba unataka kuinfluence zaidi uwekezaji wa ndani na kuzuia bidhaa zinazo toka nje na maana una bidhaa inazalishwa ndani mm. inatoza kodi kidogo tofauti na bidhaa ile inayofanana lakini inatoka nje yakiwa ni maji yakiwa ni juisi yakiwa ni vitu vingine vyote bidhaa ambazo zina tunazalisha hapa ndani inayotoka nje na kwa discourage mm. lakini kama unavyojua tuna vyanzo vingi vya mapato ambavyo mm. tunategemea kwamba kwenye budget kuu E, kwa sababu tunaanza kujadili budget za sekta mm. budget kuu tutaweza kuona vyanzo vipya vya mapato e, na mheshimiwa rais juzi amesema ukiangalia tunao mikoa mingi ambayo iko mpakani ukienda Kagera ukienda Kigoma utakuta kuna raia ambao wako mpakani wananunua bidhaa nje kwa mfano mm. ukienda Kagera wanunua Uganda ukienda mm. Mara utakuta wanachukua msomo ukienda Mbeya watakuta unuma na nilipo ya Zambia Malawi ukienda Kigoma chukua bunu sasa hii mikoa ile iko pembezoni na magani yatengenezwa fursa ili kuweza kuongeza mapato hasa uzalishaji katika mikoa hii baada ya kuwa mm. chuzi kutoka za nchi nyingine. Uh, fahami kwenye suala la baadhi ya vitu ambavyo wananchi wamekuwa waki wakijaribu kutupia macho. Mm. Kwa kama suala kama la mafuta mm. eh, na kujaribu jaribu sigara huko eh, bia na kadhalika na soda na kadhalika. Mm. Unadhani kuna mambo ambayo sasa hivi yanatakiwa ya ni kama yapite na wakati tuanze kuangalia vitu ambavyo ni, ni mbadala wewe mwenyewe utakuwa shahidi wakati wa ripoti ya profesa Mruma tulipigiwa mm. hesabu mm. e, juu ya makinikia peke yake mm. makinikia peke yake namna ambavyo inaweza ikatupa pesa mm. nyingi mm. E, na wengine wakapiga mpaka mahesabu ya ya noa kwa, kwa, mm. kwa kila mtu mm. unadhani kuna jicho la tofauti la kujaribu kuangalia baadhi ya hizi bidhaa ndio kuna hatua zinapiga kwa mfano tumeshuhudia taulo za kike zimeondolewa kodi mm. japokuwa waziri mwalimu alikuwa anasema bado hazijashuka watu hawashushi <laughs> zimepiga <laughs> zimepiga yes sasa mm. unadhani kuna jicho lingine la tofauti kabisa kuelekea 19 20 ah uh, 19 20 kwanza tuwa, tukubaliane kwamba na tusupport serikali yetu kwa maana kwamba ilianzisha mchakato kwanza wa kulinda rasilimali za nchi yetu kwa kuja na sheria karibu tatu za kutambua kwamba rasilimali asili ni mali ya Tanzania before that haikuepo pili kaja na mchakato wa kutaka kuform zile sheria mpya kwamba hao sasa wapo tayari ulisha saini mikataba tunafanyaje na kile kilichokipoteza kina kipi ambacho kinaenda kutengenezwa ndio kilichofanyika kwenye 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 kwenye, kwenye migodi mingi ambayo inaendelea sasa na umeona tumeingia kwenye mazungumzo kwa muda mrefu na juza hapo walikuwa na taarifa za mazungumzo yale umeona Afrika Bariki wakisema wakirudi kwao ndio kuna kuna Afrika Bariki after kuna Kashias Afrika Bariki kwenye hii ambayo mazungumzo unazungumzia makinikia na nini ndio wamiliki wa hisa karibu 63 hao wanaobaka ni bwa Wakashia asimia shina kitu shina tatu sasa Afrika Bariki ambao ni wamiliki owners wakubwa wa shares kwenye 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 makinikia wanazungumza kwenye mgodi wa GM na wengine na tayari wako kulipa wako tayari kulipa na baada ya mazungumzo ilianza vizuri na kawa wako tayari kwenda kukubaliana na, 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 na matatu ya serikali kwanza serikali na miki asimia 16 kabla mm-hmm. lakini pia naenda kugawana shares eh eh alafu pili E, pili zile zile sheria yetu ambayo inataka matakwa tukitofautiana tutakiana hapa ndani fedha zote za zinazohuzwa zifungue kwenye account ya pamoja hayo kuna vitu ambavyo sheria iliweza kutamka ambavyo vinatija kwa hiyo inawezekana watu wana, 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 wa, hawana, hawana 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 jicho la ziada kwamba hii ina faida zaidi ya mbele zaidi kuitazama ndani ya mwezi mmoja lakini wapo itaanza kutekelezwa italeta faida katika nchi yetu na mapato yataongezeka kutokana na sekta ya madini ambayo kwa muda mrefu sana ilikuwa changii na ndio sekta ambayo inachangia fedha nyingi za kigeni katika taifa letu una eh, kwenye huo uelekeo unaweza ukasikia tu bungeni wananchi anaambiwa wa kwamba tutaanza kuwatoza kodi ma MC hmm. tutaanza kutoza kodi kuna mashauri kule Shinyanga Matoroli mm. mabata mm. masikia mm. huku ilala kupiga mm. mziki nje na kadhalika mm. labda labda kujaribu kufuatilia nyumba za kupanga na kadhalika unadhani kwenye vyanzo vya kodi kuna mm. kuna vitu vya kujaribu kidogo kuviangalia jamani hata hiki ah okay yes na kadhalika yani kwa kuangalia rasilimali rasilimali 
Sasa kama unavyojua sheria yetu, sheria ya, ya mapato, eh, kuna watu ambao wana, wanaangukia kwenye ulipaji wa kodi, ukiacha wa property, wafanya biashara kwa maana ambao ni mtaji kwanza ni nne na kwenda juu. Lakini sasa wanaobaki wengine hawa chini kama huduma aliyosema MC wanaangukia kwenye halmashauri. Sasa halmashauri nazo zimepewa mamlaka ya kutunga sheria ndogo ndogo. Kwa mfano ubungo hapa juzi nikao naspitia na nizao wao wana sheria mwaka 2016 ambayo inaelekeza kutoza kodi kwenye 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 kwenye, kwenye sherehe ya kipaimara mm. kwenye sherehe ya Maulidi mm. kwenye sherehe ya harusi sasa ina maana mtu atafanya kipaimara ni lazima alipe kodi kwanza atafanya sasa vitu ambavyo ni, ni changamoto kubwa kama halmashauri zimeshindwa kubuni vyanzo vipya vya mapato kwa mfano ukienda hii halmashauri ya ubungo ambayo inataka itoze kodi kwenye sheria ya kipaimara hawa halmashauri wanakata karibu ubungo wanakata karibu 20 14 ubongo mm. tunaona nazo 20 lakini kata 14 hizi zote kata hizi zina maeneo ya wazi open space maeneo ya wazi haya wana uwezo kuyatengeneza yard park kwa maana Dar es Salaam watu wengi asimia karibu 60 hawana nyumba wanapanga kwa hiyo wengi wanafanya kazi na magari hawana sehemu za kupaki nyumba kwa sababu hazina parking kwa hiyo wanataka kulaza magari kesho akaende kazini au akiwa kazini ukiona kali yako yote imejaa magari barabarani na ndio maana watu wanaenda kutuza kodi sasa ina maana manispaa baada ya kutumia hizo open space wakaweza kujengea wakakusanya kodi kwa kulaza magari au wakajenga hizi public toilet tunasema usafi usafi hata ukoje wapi unaenda kata mbili tatu mpaka ya tano hujakutana hata public toilet sasa ungeweza kujenga hata hizi toilets kwa hiyo ungetoka kwenye vyanzo hivi kodi ya kumtoza mtu atakapo fanya kipaya mara chake eti anza kufikiria na kodi ya fomsini hata kufanya maud ni sema udi afikirie form 6 sasa wengine watoza mpaka vigodoro huko temeke umeona mm-hmm. mashauri mm-hmm. imeweka sheria kutoza mpaka vigodoro kile sasa ni kwa sababu wameshindwa kufikiria vyanzo vingine vya mapato ukifikiria kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam ndio mkoa ambao unaingiza ndio soko kubwa la mazao ya, 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 ya biashara ya chakula mm-hmm. yani mtu akilima matikiti maji kule Iringa akilima nyanya akilima vitunguu mm-hmm. akilima sijui parachichi akilima cabbage anachofikia ni da lakini Dar es Salaam kwa utafiti inapoteza bilioni tisa kila mwezi kwa sababu gani? Mazao yanapotoka kule mkoani inakuja fuso inakuja na mananasi. Ikifika hapa ubungu, ikifika wapi? Ikifika sokoni anaipokea kwanza ni dalali. Hatuna wale maafisa masoko ambao wanaweza kana pokea wakajua soko likoje leo na huyu mteja kabla hajatoka Iringa hafike Dar es Salaam anajua soko leo linahitaji nini. Kiasi gani cha nyanya kipo? Iru mwambie leo asija waje lakini pia akija unamsaidia sasa hawa wapo mm. madarali ambao wamenopraise wao kila gunia mimi nafanya utafiti nafanya utafiti wanachukua shilingi 7000 kila gunia moja wanapiga hela wanapiga hata mfungo wa ndizi wao ndo wanapokea kitu mkubwa ukifikisha hapa wao ndo wanapenda watatua soko ndo wanauza sasa serikali imeshindwa au mkoa unaweza kaweka au mashauri jiji mm. na hizo mashauri zikaweka mifumo mizuri ya kuwasiliana na hawa kulima wetu wanaotoka mikoani kwanza wakawa na wa soko lakini pia Serikali kana napata mapato baada ya kuchukua madaradi ukachukuliwa na serikali ambayo inaweza kana ingiza vyanzo vingine vya mapato. Mm. Uh, tumekushirikisha kwenye cross site wa Facebook ambapo tumekuuliza namna ambavyo una matarajio ya vyanzo vya mapato katika budget ya mwaka ujao wa fedha. Naona Salum Muhango anasema nipo senga senga sepuka singida. Mimi napendekeza serikali iongeze mapato kwenye bia maana watu wanalewa hawafanyi kazi kabisa. Franki Musa kwa sasa mapato ni kupitia ushuru maana kila kona kuna kimashine kukwepa kodi ni kazi ya ziada haiwezekani <laughs> na muona amoni bizuru wa nyalu kongogo biaramulo Tanzania binafsi nadhani vyanzo vya mapato ni madini pamoja mpaka tamati kazi njema ndugu mtazamaji sana, sana kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa eatv.tv na muda mchache ujao nitakuja hapa tutaendelea na fahamu Unapozungumzia kupendeza, haja yako ni lazima itimie ndani ya duka lililosheni nguo za kisasa na zinazoendana na wakati. Unazungumzia duka lenye uwezo wa kukuzia viwalo kwa bei ya promotion kila siku sio mpaka siku kuu. Ndio maana maduka ya Chilu Latest Wear yana kazi moja tu ya kukata kiu yako ya mavazi. Chilu Latest Wear ina mizigo matata kutoka nchi za mabara ya Asia na Ulaya zikiwemo t-shirt, jeans, raba kali, kofia pamoja na accessories za kisasa za kutupia. Maduka ya Chilu Latest Testiwea. Yapo temeke mwisho mtaa wa Likwati na pia ndani ya kare ya Koo mtaa wa Kongo na mtaa wa Pemba. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0773990014. Chilu Latest Wear inakata kiu yako ya mavazi. Pomikola 
Coca-Cola Kill this fever Yeah, 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 yeah Ile la za tamu ya Blue Band sasa inakuja na vitamini sita na omega 3 na 6 kuwasaidia watoto wetu kukua. Hii ni kuifanya iwe na lishe bora zaidi, tamu zaidi na rahisi kupaka. Watoto wa familia ya Bluben rahisi sana kuwatambua. Uwapi watoto wako ladha wanaoipenda na lishe bora wanaohitaji? Mm. E bwana asante sana ukiwa hapo katika kijiji cha Nyakibimbili. Kijiji cha Nyakibimbili kinapatikana eh, katika wilaya ya Nyakibimbili hapo hapo bukoba mkoa ni Kagera. Vivi asante sana ukiwa maeneo ya boma mbuzi e, moshi huko mbuyuni kwa mbele na kuelekea boma ngombe, kuelekea maeneo ya Arusha. Ni Samson Charles. Tunajadili uh, masuala ya vyanzo vya mapato katika bajeti kuu za serikali. Tuko baadhi ya wananchi ambao tumezungumza nao tumeambia jamani, hivi naonaje hivi vyanzo? Na maoni gani na hususan kwenye bajeti ijayo? Haya ni maoni yao. hivyo kwanza ni, ni, ni vyanzo tosha pia vya mapato lakini pia ni lazima kwamba kuangalia labda kuwepo na mbadala mwingine wa kuweza kukusanya kule za mapato lakini namshukuru kwamba mheshimiwa rais kama kama walioweka mradi mwingine kama hivi wa wa machinga wa eh? kama vile kwamba kila mtu awe na kitambulisho kwamba awe analipia kwa mwaka kwa hiyo ni, 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 ni chanzo kimoja hapo ambayo ni, ni kizuri tu kwamba hata sisi wenyewe machinga tumefurahia mimi ni mmoja hapo wa machinga kwa hiyo naomba kuwepo na mbinu nyingine mbadala zaidi ya hizi mimi mawazo yangu nilikuwa nafikiri kwa bajeti ijayo na vivi viongozi wetu na serikali kwa ujumla waweze kukaa na kufikiria jinsi gani kwa kupunguzia bei ya mazao na sio kwa hapa mjini kwa vijijini wale wakulima kwenye kule kwenye mizizi kabisa ili mkulima wakati analima awe na nafuu na pia kipashapata na nafuu kwenye kusafirisha pia kwa ni chip kidogo ili tuweze kufanikisha jambo la chakula moja ambayo ya mbinu mbadala anayopendekeza ni kwamba labda katika mambo ya ukusanyaji wa mapato ka, kwa njia kama kule kwenye madini nafikiri kuna mipango aliyoweka kwamba sasa hivi madini yapo yao yanauzwa kwa uwazi zaidi kwamba kuwepo na soko maalum ile yani wange wange kwa sababu madini kusema kweli tunazoyana tuna madini mengi Afrika na duniani pengine hamna yapo Tanzania peke yake kama Tanzanite tuna gold tuna dhahabu na feel nao angeangalia kwa umakini za zaidi hii sikitamani kuna, kuna kipindi kwenye mwaka fulani vya fedha na kumbuka waziri wa fedha alikuwa mare, marehemu William Mgimwa niko na fahamu matswaili moja kati ya chanzo ambacho kilibuliwa kipya kipindi kile E, ilikuwa ni tozo wa shilingi moja moja kwenye laini za simu mm. e, kwa kila mwezi ndio naona eh? e. makampuni ya simu yakaja juu na kadhalika na kadhalika e. uh, unatoka hapo unakaa unasikia labda kuna kitu kingine labda mafuta ya tena kuwa juu kwa lugha mm. ya kwamba kuepusha uchakachuaji wa mafuta na kadhalika unadhani kuna maswala ambayo hatupaswi kama wananchi kuyasikia yakitaja kama chanzo cha mapato katika bajeti zetu kwa kuangalia vitu vingine labda wananchi kuna ah, se vitu athiri kuna vitu vitakui kusikika uh, actually nadhani kwenye mafuta mafuta ni kama sehemu ambayo ndio engine ya uzalishaji katika maeneo mengi tunazalisha mambo mengi viwanda vingi lakini ipo sehemu kwa mfano umezungumzia swala la shilingi moja kwenye hmm. simu na wabunge kweli walizungumza sana lakini ni kwa sababu tu mheshimiwa waziri alishindwa kuliweka kwenye misingi mizuri mimi naamini kwamba ile shilingi moja kwa mwezi kwa mtu anayetumia laki moja kwa ajili ya mawasiliano ukisema umtoze kwa sababu ukileta e, yani ko, msingi wa kodi ni kuwatoza wenye nacho ili wahudumiwe sio nacho ndio maana tunatoza kodi wafanyabiashara wakubwa 
wadogo tunasame, wanasamewa lakini pia wakubwa kodi kienda kapeke afya kapeke maji kapeke babale kapeke ulinzi lakini huyu 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 person ambaye ni, ni, ni pua au ni wa kawaida halipi kodi kwa sababu anataka huyu mkubwa amhudumie yeye sasa msingi wake wa kodi kwenye kwa shilingi moja wangeiweka katika msingi ambayo ni ya kutenganisha yule mama wa kijijini anaweka shilingi tano kubipu mwanae huko mjini anafanya kazi hawezi kukosea naye ukimtoza 1000 kwa mwezi kwa mkata tu kaingiza 500 yake kubipu umekata eti kwa sababu ile 1000 that's a problem lakini kama angeamua kwamba uh, shirikiana mtandao ya simu alafu mtandao ya simu yaangalie matumizi ya watu wanaotumia simu kwa watu wanatumia mpaka 200 laki 3 ukimtoza shilingi 1000 tukaepeleka kwenye elimu kwa kwenye afya tukasema hii inaenda maalum kwa ajili ya mabweni ya wanafunzi wa, wa shule za kata mm. it doesn't not a problems tuna watu labda tuna watumiaji wa line karibu sasa hivi milioni 30 na kitu milioni karibu sasa na kitu sasa unapotumia line 30 milioni 30 na kitu zinatumika ukapata line milioni 10 au milioni 5 ambao una uwezo actually unaweza kutengeneza vyanzo vya kwa lakini kingine ambacho ni kikubwa mwalimu rais amefanya tumezungumza katika budget tuna vyanzo vinne kwa maana tuna misaada na mikopo kuna mapato ya kodi na mapato ya sio ya kodi. Mapato ya sio ya kodi ndio ile nimezungumza sekta ya utalii. Anafanya kazi kubwa ya kuboresha viwanja vya ndege, ya kununua na ndege na kuongeza ili kuongeza watalii zaidi ndani ya nchi. Eh? Ili watalii wakiongezeka zaidi tunaingiza mapato zaidi. Haya ni mapato lakini ya sio ya ki ya kikodi. Mm ambayo tokana huduma inayotolewa na serikali. Sasa mm -hmm. matokeo haya ni kwamba budget inaweza kana pata fedha inapata mchango mkubwa kutokana na hizi sekta zikiwa zinachangamka na hasa sekta utalii ambayo unaona nchi nyingi kama Komoro, eh, nchi kama Dubai, nchi kama Misri zinapata mapato makubwa kwa mwaka zaidi zaidi ya milioni kama Misri zaidi ya milioni 8, Kenya Dubai unaingiza zaidi ya milioni 10. Hawana vyanzo vya hawana mbuga za utalii, hawana nini lakini Tanzania ndio nchi ya pili duniani kwa kuwa na vyanzo ya vya vitu vya utalii ya Tanzania cha Brazil sasa mheshimiwa mm. rais weka misingi hiyo ya kuweza kuvutia watalii waje zaidi tuongeze mapato naye ni njia moja wapo ya mm. ya kuongeza mapato sasa, sasa eh, kuna mambo kadhaa hapa atazungumza na yeye mm. eh, kiangalia budget kuelekea budget ya 2019 ni kama trilioni 33 mm. eh, nukta kadhaa mm. iliyopita ni trilioni 32 mm. tunaona digiti zinaongezeka mm. zinaongezeka lakini ukisikiliza wabunge ukisikiliza wizara wanasema hawa party eh, budget hazifiki kwa wakati. Okay. Sasa hapa kuna mama wili mezungumza kwa mba budget inatenge, ina, yani budget katika makadio mapato na matumizi. Kwenye mapato tunategemea mambo mane. Mm. Tunategemea misaada. Tunategemea mikopo. Tunategemea mapato ya kodi. Mapato ya siya kodi. Mapato ya siya kodi ndio hizo sekti za utari mm. na huduma. Ma, eh, na, 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 na hizi gauli wa mbao sekali naenda kumata mm. kule. Na hu, mapato ya kodi ndio hitu natuweza. Tuna watu milioni, milioni mbili na rakisaba. Mikopo. Mikopo ndo watagimea ba natakopa benki kuna. Mm. Kopa benki ya okay. Afrika, mm. benki ya maendo ya nini. Misaada. Mm. Mambo manne. Kasa hapa kwenye mambo manne hapa. Kwenye kodi. Kwenye mapato ya siya kodi. Ni lazima ya rekezo kwenye mambo muhimu. Uwede shaji wanchi jeshi eh, wendeshaji wa mshahara mm. eh, mambo muhimu kama polisi hai uweze kusubiria mikopo uweze kusubiria msaada kwamba bana eh mm. stalipa jeshi na subiria msaada kutoka kwenye benki ya china <laughs> yeah. ekizim benki wakinilipa mkopo wangu kingia ndio talipa lazima mapato yetu ambayo tunaingiza yaende kuendesha shughuli za serikali za kila siku kwa wazidi unaenda watumishi wanakwenda kuna huduma za kila siku sasa haya kinachokuja kucheresha ni hapa kwenye hapa kwenye mikopo na misaada kama tunajua hilo ni kwa nini tusiwe na digiti za kueleweka hatujifunze kila siku Ha, ha, mahitaji ya nakuenda mahitaji ya nakuenda na nchi nakuenda mahitaji ya panuka zaidi uwezi kubaki kwenye dikitiri kwa mfano trilion sasa 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 ndo pesa zifiki hizo, pesa trilion, zifiki eh, trilion yani, shirini kwa mfano mm. ni kwa ajili ya uchaguzi serikali za mita na uchaguzi sekali kuu zizazo baki hizo trilion karibu 10 na ndo tunaingiza kwenye kwenye masuala eh, eh, kwenye masuala ya maendeleo tuna ufufuaji wa bandari tuna ufufuaji wa barabara tuna ufufuaji wa reli tuna ufufuaji wa siegoji tuna ufufuaji chuma gang tuna miradi mikubwa ambayo serikali inafanya ukienda huko kila wilaya utakuta kuna chimbuliwa iwe tarura ndiyo, iwe tanwood sasa yote ni lazima mahitaji endelea wananchi wanahitaji huduma za nati wananchi wanahitaji huduma ya maji wananchi wanahitaji umeme kwa hiyo kwa hiyo kwa maana kwamba budget inaweza istoshi lakini tuendelee Yaani hatuwezi kukaa nyuma. Hatuwezi kukaa nyuma. Kwa sababu atuzu... mwaka ujao hmm. labda 2020 2021 huko unaweza hmm. ukasikia trilioni 34. Eh. Yaani yaani unaweza tukasikia hivyo. Ukija kuangalia huko hmm. eh, na ndio maana kinachoenda kusomwa kinaitwa makadirio eh. ya mapato na matumizi. Ni makadirio. Eh. Still kwamba hatuna. Sawa? Lakini tuna expect eh. kwamba katika makadirio haya 
tutakusanya hivi na tutatumia hivi. Sasa kwenye kukusanya hapa nimezungumza kwenye kichanzo hiki cha kwanza ambacho ni cha kodi na mapato ya ya kodi, misaada na mikopo. Kuna sehemu ambako tunacheresha kwenye mikopo na misaada na mara nyingi hizi fedha za kategori hizi watu nazirekeza sana sana. Swala so, so mwisho kwako. Mm. Unamsikia TRA anasema tumevuka malengo. Mm. Alafu nasikia bungeni wa bunge la Alamika na mazi, pesa zijatimia. Zi Unapata tafsiri gani? Kwa kifupi sana. Kwa kifupi sana kwa maana kwamba TRA ina malengo yake. Kwanza ni angalau kufikia asilimia tano kwenye pato la taifa. Alafu wizara Wizara kama nilivyokuambia kwamba kwenye budget kuna kuna misaada kuna mikopo kuna sasa budget mikopo kodi ngoja moja hapo ngoja kwa mbeni mapato kwa mbeni eh nilikuwa nataka kifupi sasa tuta katika hewani hapa afu tuanze kufanya tu hivi na kwa sio au sio okay. tumalizie hapa okay. e bwana shukrani sana mimi Samson Chazi na kwa nguvu za Mungu tunaona tena kesho